ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ടൂള് അതായത് ഈ ഡോറി നമുക്ക് തിരിച്ചിടാനായിട്ടുള്ള ഒരു ടൂള് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് എടുത്ത് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഒരു ടൂളാണ് അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം എന്ന് കരുതിയാണ് ഒരുപാട് നാൾ ഞാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് തിരിച്ചിടാനായിട്ട് എനിക്ക് നീഡിൽ കൊണ്ടും ത്രെഡ് കൊണ്ടും ഒക്കെ വലിച്ചത് തിരിച്ചിടാനായിട്ട് നല്ല പ്രയാസമായിരുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങളും അതുപോലെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മെതേഡ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പൊ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതുപയോഗിച്ച് ഞാൻ തിരിച്ചിട്ടതാണ് ഈ ഡോറി ഇതുപോലെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഡോറി നമുക്ക് ആക്കിയെടുക്കാം തീരെ തിന്നായിട്ടുള്ള ഡോറി പറ്റില്ല അത് ഞാൻ ഫസ്റ്റിലെ തന്നെ പറയുകയാണ് ഇതുപോലെ നമുക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ബാക്കിൽ ചെയ്യുന്ന ഡോറി ഉണ്ടല്ലോ അത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ച് എടുക്കാം ഒന്നര ഇഞ്ച് ഇപ്പൊ നമുക്ക് എടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അത്രയും ബാലൻസ് വരുന്നത് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ മതി അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഒന്നര ഇഞ്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെ നമുക്ക് ട്വന്റി ഫൈവ് വെച്ചിട്ട് കളഞ്ഞെടുക്കാം അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ഒരു ഇഞ്ച് കൂടെ കൂട്ടിയിടുകയാണ് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു ഷേപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ഇഞ്ച് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ട്വന്റി ഫൈവ് സിക്സ് ആണ് ഞാനിവിടെ അടയപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരച്ചിട്ട് നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഡോറിക്കുള്ളത് നമ്മൾ രണ്ട് തുണിയാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്രോസ് അല്ല ഇത് നീളം നമ്മൾ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇഞ്ചും വീതി നമ്മൾ ഒന്നര ഇഞ്ചുമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് വടക്കി വെച്ചിട്ട് തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ റൈറ്റ് സൈഡ് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് വരണം കാരണം നമ്മളത് തിരിച്ച് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ റൈറ്റ് സൈഡ് ഉള്ളിലാക്കിയിട്ട് ഒരു അല്പം വീതിയിൽ നമുക്കിത് തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം മേൽവശം നമ്മൾ തയ്ക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് വീതിയിൽ നമുക്ക് തയ്ച്ച് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ ചെറുതാക്കി എടുക്കാം അതിനാണ് ഞാൻ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇഞ്ചിൽ നിന്നും ഒരു ഇഞ്ച് കൂട്ടിയെടുത്തത് ബാലൻസ് നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ മതി കുറച്ച് വീതിയിൽ തയ്ച്ച് താഴേക്ക് ചെറുതായിട്ട് വന്നിട്ട് ഒരേപോലെ തന്നെ തയ്ച്ചു പോകാം കാരണം നമുക്ക് തിരിച്ചിടാനായിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇച്ചിരി വണ്ണം കൂട്ടി നമ്മൾ തയ്ച്ചെടുത്താൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് വീതി കൂട്ടി താഴേക്ക് തയ്ച്ചെടുക്കാം മേൽവശം നമ്മൾ വീതി കൂട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് താഴേക്ക് ഇനി നമുക്ക് ഒരേപോലെ തന്നെ തയ്ച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാ ഇവിടെ കണ്ടോ നമ്മൾ വലുതായിട്ട് തയ്ച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് താഴേക്ക് കുറച്ച് വീതിയിൽ കാലിഞ്ച് വെച്ചാണ് ഞാനിത് തയ്ച്ചിരിക്കുന്നത് താഴെ വരെ ഒരേ ലെങ്തിൽ തന്നെ ഇതിരിക്കണം പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗത്ത് പീസ് ഇച്ചിരി കൂടുതലായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരുപാട് കൂടുതൽ നമുക്ക് വേണ്ട ഒന്നെങ്കിൽ ഇതിന്റെ അതേ അളവിൽ തന്നെ അതല്ലെങ്കിൽ നൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഇതുപോലത്തെ ഇത് സാരി തുണിയാണ് അപ്പൊ അതുപോലെ നൈസ് ആയിട്ടുള്ള തുണിയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ കിടന്ന ആരും ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തി പോകാനായിട്ട് എളുപ്പമായിരിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ അതേ വലിപ്പത്തിൽ തന്നെ ഇപ്പുറത്തും വിടാവുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ബാലൻസ് കിടക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഞാനിപ്പം ഇതിന്റെ അതേ വണ്ണത്തിൽ തന്നെ ഇവിടവും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഫുള്ള് നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണവും ഇതുപോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതാ ഇതുപോലെ നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെ അരിക വശം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് തിരിച്ചിടുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ തിരിച്ചിടുന്ന മെതേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു മെതേഡാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത് കാണുന്നുണ്ടേ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന് അറിയത്തില്ല എന്നാലും ഞാൻ എന്റെ ഒരു മെതേഡ് കാണിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഈ ബിൽഡിങ്ങിനൊക്കെ വർക്കിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കെട്ടുകമ്പി നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇപ്പൊ എല്ലായിടത്തും ഇത് കിട്ടും എവിടെയെങ്കിലും ബിൽഡിംഗ് വർക്ക് നടക്കുന്നിടത്തോ അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നിങ്ങൾ സഹോദരനോടോ അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനോടോ ഒക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കിട്ടാനായിട്ട് വളരെ ഈസിയാണ് അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെതേഡാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്നില്ല ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കാരണം ഞാനിത് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ ഇത് തന്നെയാണ്
കണ്ടോ ഫുള്ള് നമ്മൾ ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് മുകളിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് കുഷ് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ തയ്യലല്ലാത്ത മറ്റേ ഭാഗം ഇതുപോലെ നമുക്ക് എടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ മേളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ ഭാഗം ഇങ്ങനെ പുഷ് ചെയ്ത് കയറ്റുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തിരിച്ച് തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ എടുത്താൽ മതി കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കടന്ന് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കിത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം എന്താ കണ്ടോ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ അതേ സമയം നൂലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് വലിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കുറേ ഒക്കെ പൊട്ടി പൊട്ടി പോകും ഇതാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ല ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തോ അപ്പൊ ഇതുപോലെ നമുക്കൊരു ടൂൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചാൽ മതി ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് തിരിച്ചിടാം അപ്പൊ അടുത്ത ഒരു മെതേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇതുപോലെ സെഫ്റ്റി പിൻ ആണ് ചെറിയ സെഫ്റ്റി പിൻ നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ലേ അത് നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇപ്പൊ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ മാർഗമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ തയ്ച്ച ഭാഗത്തിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കുത്തിയെടുക്കാം ഒരു ശകലം മാത്രം തുറന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കുത്തിയെടുക്കാം ഇതുപോലെ എന്നിട്ട് അടച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തിയെടുക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു കൊടുത്തത് കറക്റ്റ് ആക്കിയെടുക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കടന്നു പോകും അതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ തീരെ തിന്നാക്കരുത് തിന്നാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നിന് പോകാനുള്ളൊരു സൗകര്യം ഉണ്ടാവില്ല ആ ഇത് കടന്നു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ താഴേക്ക് എടുക്കാം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബാക്കിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വലിച്ചെടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതും തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് ഇതും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ രണ്ട് എൻഡും കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഒരു ഇഞ്ച് കൂടുതലായിട്ട് ഇടാനായിട്ട് പറഞ്ഞത് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഭംഗിയില്ലാത്ത ആ പാർട്ട് നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം കണ്ടോ ഭംഗിയുള്ള ഡോറി രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം നമ്മൾ കെട്ടുകമ്പി സാധാരണ കെട്ടുകമ്പി കിട്ടും അത് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ വളക്കരുത് ഇങ്ങനെ നേരെ വെച്ചിട്ട് പ്ലെയർ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാവുള്ളൂ കറക്റ്റായിട്ട് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് പിടിച്ച് പിടിച്ച് വളച്ചൊടിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കരുത് അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഷാർപ്പായി പോകും ഇത് തുണിക്ക് അതുകൂടെ കടത്തി എടുക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ കട്ടിങ് പ്ലെയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അതിനുശേഷം ഈ എൻഡ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വളച്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെക്കുക ണ്ടോ നന്നായിട്ട് വളച്ച് ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ട് ക്യൂട്ടെക്സ് നന്നായിട്ട് അടിക്കുക ഈ എൻഡ് ഷാർപ്പ് ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഡ്രോപ്പ് ക്യൂട്ടെക്സ് ഈ ഭാഗത്ത് അടിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഉണക്കിയെടുക്കുക കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഞാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു മെതേഡ് കാണിച്ചു തന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് തന്നെ നിർബന്ധമായിട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ അമർത്തിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ വീഡിയോസ് മിസ് ചെയ്യാതെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ അടുത്ത നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇനിയും കാണാം താങ്